வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு வருஷங்களுக்கு பிறகு நம்ம தமிழகத்தில் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இன்றைக்கி ஒரு அதிசயம் நடக்க போகுது அந்த அதிசயம் என்னான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்படி என்ன தான் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு அதிசயம் நடக்க போகுதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அன்னைக்கு தான் நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் வந்து வரப்போகுது சந்திரன் பூமிக்கு பின்னாடி நேரடியாக அதன் நிழலுக்குள்ளே செல்லும் போது சந்திர கிரகணம் வந்து ஏற்படும் சூரியன் பூமி மற்றும் சந்திரன் வந்து சரியா அல்லது மிக நெருக்கமாக பூமியோட மற்ற ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கும் போது மட்டும்தான் சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் அதே போல சூரியன் கிரகணத்தின் போது மட்டும்தான் நிலவு சூரியனுக்கு முன்னாடி நேரடியாக நகரும் இதனால் சூரியன் நிலவு மறைச்சி கிரகணத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் வருடாந்திர கிரகணத்தின் போது நிலவு வந்து மிகவும் சின்னதாக இருக்கும் காரணத்தினால நிலவால் சூரியனை முழுமையாக மறைக்க முடியாது இந்த காரணத்தினால தான் தற்போது அதாவது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு நிகழவிருக்கும் சூரிய கிரகணம் ரிங் போன்ற வடிவத்தை வந்து ஏற்படுத்துமா இந்த நிகழ்வை வந்து விஞ்ஞானிகள் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிலவோட நிழலை சுற்றி சூரியனின் வெளிச்சம் வந்து நெருப்பு வட்டம் போல காட்சியளிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பேர் வந்து வழங்கப்பட்டதாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் சூரிய கிரகணம் வந்து வருகிற டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு தான் நடக்க போகுது நாசாவோட வரைபடத்தின் அடிப்படையில் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நிகழக்கூடிய கிரகணம் கோயம்புத்தூரில் முதல்ல தெரியும் அதனை தொடர்ந்து கர்நாடகா கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு முழுசுமே உள்ள பாதைகள் உள்ள மற்ற நகரங்கள்லையும் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் கிரகணத்தை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து காலையில் எட்டு நாலு மணிக்கு தொடங்குமா கிரகணத்தின் முதல் பாதி காலையில் ஒன்பது இருபத்தி நாலு மணிக்கு தொடங்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா முழு கிரகணம் சந்திரன் வந்து சூரியனின் மையத்துக்கு மிக பக்கத்தில் இருக்கும்போது ரிங் ஆஃப் ஃபயர் கிரகணம் வந்து காலையில் ஒன்பது இருபத்தி ஆறு மணிக்கு தொடங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த முழு கிரகணம் வந்து காலையில் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு மணி வரை நீடிக்குமா அதுக்கப்புறமா காலையில் பதினோரு அஞ்சு மணி அளவில் சந்திரன் வந்து சூரியனின் ஓரங்களை விட்டு விலகி அடுத்த பகுதி கிரகணத்தை முடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்னைக்கு நிகழக்கூடிய இந்த சூரிய கிரகணத்தை வந்து மக்கள் யாரும் வெறும் கண்ணால் பார்க்காதீங்க அப்படின்னு அவங்க அறிவுறுத்தியிருக்காங்க கிரகணம் அப்படின்னாலே இயல்பாகவே எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் பயமாக இருக்கும் அதுவும் சூரிய கிரகணம்னா சொல்லவே தேவையில்ல ஏதோ அழிவு வரப்போகுதோ அல்லது நமக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு ஆபத்து வருமோ தீய சக்தியின் உக்ரதாண்டவம் அதிகமாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் அமாவாசை நாளில் சூரியன் சந்திரன் பூமி இந்த மூணும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும்போது சூரிய கிரகணம் வந்து ஏற்படுது இதில் கிரகண நேரத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு கிரகண தோஷம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது பொதுவான ஜோதிட கணிப்பாக தான் இருக்குது அதாவது சூரியன் சந்திரன் ரெண்டிலிருந்தும் வெளிச்சம் வராமல் ராகு அல்லது கேது மறைப்பதையே கிரகணம் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் வந்து சொல்லுது ராகு மறைக்கும் போது ராகு கிரகஸ்தம் அப்படின்னும் கேது மறைக்கிறப்ப கேது கிரகஸ்தம் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் வந்து சொல்லுது பொதுவாக கிரகண தோஷம் கெடு பலன்களை தான் தரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூரிய கிரகணம் தோஷ் தான் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரியனின் ஒளி வீச்சு பூமி மீது பதியாமல் தடைபடுகிற பொழுது தான் இயற்கையில் சில மாற்றங்கள் தானாகவே நிகழ்ந்து விடுது இதில் நல்லதை விட கெடுதல் தான் அதிகமாக நடக்குது கிரகணம் நடக்கிறப்ப பொது ஜனங்களை விட கர்ப்பிணி பெண்கள் தான் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுறாங்களாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் இருக்கிறது ரொம்பவே அவங்களுக்கு நல்லது அப்படியே வெளியே வந்து வெளி விளைச்சம் பட்டா கர்ப்பத்தில் இருக்கும் குழந்தைய பாதிக்கக்கூடிய சில கதிர்வீச்சுகள் தாக்க அவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது அதன் காரணமாக தான் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வந்து சில மாறுதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிரகணத்திலிருந்து தப்பிக்க சாஸ்திரங்கள் வந்து சில தற்காலிக ஆலோசனைகளை வந்து தந்திருக்கு அதன்படி புண்ணிய நதிகளில் போய் நீராடிட்டு வரலாமா தானங்கள் வந்து எல்லோருக்கும் கொடுக்கலாமா முன்னோர்கள் குறித்து தர்ப்பணம் வந்து செய்யலாம் அதாவது நம்ம முன்னோர்களுக்கு வந்து தர்ப்பணம் செய்யாமல் இருந்தோம்னா அல்லது தர்ப்பணம் செய்யலாமா இருக்கிற பூஜை அறியில் தெய்வ சிந்தனையோட சாமி கும்பிடணுமா பூஜையும் செய்யணுமா சுப்பிரபாதம் விநாயகர் துதி இந்த மாதிரி பாடல்களை வந்து வீட்டில் ஒழிக்க விடலாமா கிரகணத்துக்கு முன்னாடியும் சரி பின்னாடியும் சரி வீட்டை கழிய விட்டு நாமளும் குளிக்கணுமா தமிழகத்தில் பழனி திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட எல்லா கோவில்களிலுமே குறிப்பிட்ட நேரங்களில் நடை வந்து சாத்தப்படுமா அதனால தான் அன்னைக்கு வழக்கம் போல் நடைபெறும் பூஜைகள் வந்து தனியாக நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொது ஜனங்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே தெய்வத்தை வணங்குறது எல்லோருக்குமே சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிரகணம் நிகழ்த்ததற்கு பின்னாடி கோயில்கள் முழுவதுமாக கழிவிட்ட பிறகு தான் புண்ணியா
நாம் அஜாகிரதையாக இருந்தோம்னா ஏதேனும் தீய பலன்கள் நமக்கு வரும்னு சாஸ்திரங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கு நம்ம விழிப்போடு இருந்தோம்னா நமக்கு பல அரிய பலன்களை கொடுத்து நமது வாழ்க்கைக்கு மிக பெரிய வெற்றிகளை தரும் காலமாக கணிந்து நிற்குமா வருகிற டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரக்கூடிய அந்த சூரிய கிரகணத்தை யாரும் வெறும் கண்ணால் பார்க்காதீங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் யாரும் வெளியே வராமல் வீட்டுக்குள்ளேயே ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க இது பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி பல அரிய தகவல்களை பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி